ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சூப்பரான மட்டன் கீமா ரோல் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக ரோல் செய்யணும்னா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லையா மாவுக்கு செஞ்சு நீ கிட்டி அதுக்கப்புறம் ஷீட்ஸ் ரெடி பண்ணி நிஜமாக ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் தான் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி ஈஸியாக நம்ம நினச்ச நேரத்தில் ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸில் சூப்பரான ரோல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லாக்டவுனில் சுட சுட ரோலோட நம்மளுக்கு ஒரு சில்லன்னு ஒரு கேப்பிச்சுனா இருந்தால் செம்மையாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்டில் ஒரு சில்லன்னு புது விதமாக சாக்லேட் கேப்பிச்சினோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அது எப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய ஃப்யூச்சர் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே வரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம கீமா மசாலா ரெடி பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி கீ டர்மரிக் பவுடர் சால்ட் ஆட் பண்ணி நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸோ இது ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் ஒரு கடாக இல்லை ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப நைஸாகவும் கட் பண்ணாமல் ரொம்ப பெருசு பெருசாகவும் கட் பண்ணாமல் ஒரு மீடியம் சைஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வதங்கட்டும் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா ந வதக்கிக்கலாம் ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் அண்ட் தென் ஒரு தக்காளி கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாரி தக்காளியும் பச்சை மிளகாவையும் போட்டதை நான் வீடியோ எடுக்க எடுக்காமல் விட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ இதை நல்லா வதங்கட்டும் அண்ட் தென் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே நல்லா ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போது கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் அண்ட் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டன் மசாலா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தண்ணி எதுவுமே படக்கூடாது ட்ரையாக தான் இருக்கணும் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேணாம் நம்ம கைமா பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறதையும் கம்ப்ளீட்டாக தண்ணி ஃபுல்லாக சுண்ட வச்சு எடுத்துருங்க ஸோ இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க கீமாவை ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம ரோல் பண்ண போகும்போது வெளியில் வந்துடும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கொத்தி விட்டுருலாம் அப்போ தான் அந்த கைமா அந்த மசாலா எல்லாமே கம்பைன் ஆகி ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டுக்கு வரும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கம்பைன் ஆகிற அளவுக்கு வதங்கட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா குத்தி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா கம்பைன் ஆகி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட ஸ்டஃபிங் இப்போ இது இன்னும் நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதை ஓரமாக இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம ஷீட்ஸ் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது ஷீட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எந்த கப்பில் மைதா எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு கப் மைதாவுக்கு ஹாஃப் கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் தென் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணி தோசா பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம இதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா லம்ஸ் இல்லாமல் ஈவனாக கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம தோசா பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி அளவுக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தனியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் அதிலேருந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ நம்ம அது வந்து ரோல் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இப்போது ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனை ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சில்லிகான் ப்ரெஷ் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி லேஸாக ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லேஸாகவும் இருக்கக்கூடாது எல்லா பக்கமும் ஈவனாக அந்த ஓட்டையெல்லாம் இல்லாமல் ஈவனாக தேய்ச்சி விட்டுருங்க இந்த ப்ரெஷ்ஷில் செஞ்சால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எந்த பக்கமும் ஓட்டை இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் ஆகிடக்கூடாது ஸோ நம்ம மடக்க போகும்போது திரும்ப ஸோ இந்த மாதிரி லேஸான தின் ஷீட்டாக வந்து நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பாருங்கள் அது லேஸாக வேக போகும்போதே தானாகவே எடுத்துகிட்டு வருது கையில் எடுத்தாலே வந்துடும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான
இங்கே பாருங்கள் அழகாக வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம ஷீட் ரெடி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி எல்லா மாதிரியும் நம்ம ப்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் மறுபடியும் காட்டுறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி இப்போ அதே மாதிரி லேஸாக ஒரு தென் ஷீட் அளவுக்கு நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓட்டை எதுவுமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் அது கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நம்மளோட ஷீட்ஸ் ரெடி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கீமாவில் வந்து உள்ள ஸ்டஃபிங் இந்த மாதிரி நடுவில் வச்சு அண்ட் தென் இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணிக்கலாம் ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட் அது வந்து இந்த ஓரங்கள்லேயும் அந்த ஓரத்துலேயும் நம்ம லேஸாக தேய்ச்சி விட்டுருலாம் தேய்ச்சிட்டு இப்போ அந்த ஓரத்தை அப்படியே மடிச்சிடலாம் இப்போது இந்த மாதிரி அண்ட் தென் இப்போது நம்ம ஃபுல்லாக ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸில் நம்ம சூப்பரான ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி எல்லா ரோலையும் நம்ம ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக நம்ம எல்லா ரோலையும் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அது என்னோடய தம்பி நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லி பண்ணது ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போது அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு தேவையான ஆயில் ஆட் பண்ணி ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பராக கோல்டன் ஃப்ரை பண்ணி இப்போ எடுத்துடலாம் ஸோ ஓட்டை அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடும் இல்லைனா வந்து எண்ணெய் நிறையா குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உள்ளெல்லாம் எண்ணெய் போய் மசாலாஸ்லாம் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம சூப்பரான மட்டன் கீமா ரோல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸில் செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ்லாம் இல்லாமல் சட்டுன்னு நம்ம நினச்ச நேரத்தில் சூப்பராக செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம அடுத்து நம்ம கூலான கேப்பச்சினோ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு இப்போ வந்து நான் ப்ளூ காஃபி எடுத்திருக்கேன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒயிட் சுகர் இல்லாமல் ப்ரவுன் சுகர் வச்சு செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பவுலில் நான் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு காஃபி பவுடர் ப்ரூ காஃபி பவுடர் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ப்ரூ காஃபி தான் எடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு ப்ரவுன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு வார்ம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதை பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பிஸ்க்லேயே நம்ம சூப்பராக பீட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அந்த க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு இன்னொரு டெப்பை நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்டிஃப்பாக வரணும் அப்படின்றதுனால நீங்கள் ஃப்ரீசரில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சு வச்சு எடுத்து கூட நீங்கள் பீட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவும் வந்துடும் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக செம்மையாக நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரியே இருக்கும் இல்லை நீங்கள் இப்படியே பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம கடையில் வாங்குறது மாதிரியே நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போவே பாருங்கள் நான் பீட் பண்ண ஆரம்பித்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகுது கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இது பீட் பண்ணோம்னா நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம் நல்லா கை விடாமல் பீட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இப்போவே நல்லா திக்காகிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளுக்கு சூப்பராக நல்லா ஸ்டிஃப்பாக வந்துடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம பீட் பண்ணோம்னா நல்லா ஸ்டிஃப்பாக வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் எவ்வளோ க்ரீமியாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் 
நான் ஆல்ரெடி டெய்ரி மில்க் வந்து டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் மெல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க காஃபி க்ரீமில் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இப்போ வந்து வார்ம் மில்க் ஆர் கோல்டு மில்க் எதுவாக இருந்தாலும் ஆட் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து கோல்ட் மில்க் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம வந்து மில்க் ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்ம மில்க் ஆட் பண்ண போகும்போதே எவ்வளோ அழகாக அப்படியே மேலே வருது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே ஸோ கொஞ்சமாக மேலே வந்து இன்னொரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம சூப்பராக நம்ம சூப்பரான கோல்டு கேப்பச்சினோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு மட்டன் கீமா ரோல் வித் கோல் கேப்பச்சினோ வாவ் செம்ம காம்பினேஷன் நீங்களும் வி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த லாக்டவுனில் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மட்டன் கீமா ரோல் வித் கோல் கேப்பச்சினோ சூப்பரான காம்பினேஷன் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்